vì có nguyên một gian và có những cái có những cái bản biệt biển thật lớn về nghệ thuật sơn mài Việt Nam đối thoại với truyền thống và định vị đương đại đó là những cái từ đương đại thì nào là những cái từ đẹp nhất mà nhà đấu giá Sơn Thơ Bi đã dành cho nghệ thuật sân bài Việt Nam. À, điều đó không chỉ thể hiện ở những kiệt tác của họa sĩ Nguyễn Gia Chí hay hay là Phạm Hậu ở trên các sàn đấu quốc tế, có thể là ngay tại chính nội địa của chúng ta. Đây là một tác phẩm của họa sĩ Việt Nam, có thể nói là ông có lẽ là tốt nghiệp ở trường Gia Định, à, nhưng phong cách của ông rất kết hợp giữa phong kiến và hiện đại. Chúng ta nhìn bố cục dọc từ trên xuống và ông chơi nguyên một cái cây cột toàn bằng rồng chặn bố cục lại theo cái chiều tức là xuôi theo cục chiều rộng được bởi hai phần chiều ngang là cái mái và phần tiền cảnh riêng về bố cục lớn là chúng ta nhìn kỹ lại ông chơi một cái cục chặn rộng rộng và chặn một đường tiền cảnh ngang hết để ở bên mái đấy là phần hai cái mảng lớn nhất về bố cục phần còn lại là chúng ta có thể đến ở đây là trên 60 người đang đi đang tham gia một sinh hoạt đặc biệt của người dân Hà Đông đó là ngày lễ hội. Vâng, đây là một cái ngày hội có thể là một ngày rằm hay là ngày mùng 1 họ đi đến đền chùa. Vâng, các bạn có thể nhìn từ tuyến từ phía xa đến gần, từ gần đến xa là không một nhân vật nào giống một nhân vật nào, tất cả đều có những câu chuyện riêng, có những cuộc trò chuyện riêng này. Hai người đang ngồi chờ này, mẹ con này, người đi nhà trẻ con này ông thầy bói này người ngồi chờ xem thầy bói người bán mía người chơi đàn ăn xin người xem hát rồi rất nhiều các sinh hoạt ở đây không không một người nào giống người nào vâng và xa xa thì có một cái cổng sang một khu khác có thể đây là đây là khu nội thành kia là khu phía bên ngoại thành đây là một kiếp tác hoàn hảo về sân mài việt nam lớp nào